Chào các bạn, hôm nay biết nhà cô Mỹ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm món bánh gạo cay Hàn Quốc. Cô mời các bạn cùng theo dõi. Nguyên liệu gồm có nước, muối, hạt niêm, bột gạo, bột nếp, nước dùng cô đặc dị hải sản, tương ớt Hàn Quốc, hành ba rô, cá ba sa hấp cắt lát trứng cút luộc, chả cá ba sa cuộn rong biển, chả cá ba sa thập cẩm, bột chiên giòn, bắp cải trắng đầu tiên cô sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bánh gạo chúng ta sẽ sử dụng 550 gram nước nấu cho nóng lên ở nhiệt độ khoảng 70 độ khi nước nóng ở nhiệt độ khoảng 70 độ các bạn quan sát thấy khói bốc lên nhẹ nhẹ ha ở dưới đáy nồi có những cái bọt khí li ti lúc này chúng ta sẽ giảm nhiệt độ thấp nhất hoặc là các bạn cũng có thể tắt bếp cũng được ha mà mình để nồi ở trên bếp cho nó giữ độ nóng nha các bạn à, bước kế tiếp là cô sẽ cho 300 trăm bột gạo 150 trăm năm gram bột nếp chúng ta sẽ trộn đều hai cái bột này lại với nhau và sau đó múc nước nóng ở trong nồi chế vào từ từ và nhào cho hỗn hợp bột này trở thành một cái khối dẻo mềm bột sau khi đã trộn xong phải có trộn mềm và dẻo như thế này đồng thời lúc này cô cho nước vô trong nồi để nấu sôi sau đó mình sẽ luộc bột cô sẽ cho bột này vô trong một cái bao ni lông bắt bông kem để chúng ta sẽ tạo hình Dùng kéo cắt một cái lỗ tròn ở trên đầu của bao bắt bông kem Đường kính của cái lỗ này khoảng một phân hoặc là một phân hai Tức là mình bắt nó hơi lớn lớn chút xíu Sau đó chúng ta sẽ cho bột xuống luộc Một tay mình bắt bột, còn tay mình lấy kéo mình cắt Các bạn có thể nhúng kéo này qua miếng dầu để cho nó không có dính bột Bột chính là bột sẽ nổi lên nha các bạn Chúng ta sẽ bắt ra từng miếng bánh có độ dài khoảng 7 phân hoặc là 6 phân ha, tùy theo khẩu vị của mình thôi khi bột chín là bột sẽ nổi lên trên nha chúng ta sẽ vớt qua và nhúng qua bên nước lạnh sau đó cho nó nguội bớt và mình sẽ cho vô thao mình để riêng Và cứ như vậy chúng ta sẽ luộc hết cái số lượng bột Thì bột này các bạn có thể làm trước Và mình sẽ bảo quản ở trong tủ đông Hoặc là tủ mát ha Thì khi nào ăn mình đem ra và mình chỉ cần cho vô trong nước dùng Sau khi bột đã luộc xong, dưới một ít dầu và mình trộn đều. Cái tiếp chúng ta sẽ tìm giả cá. Ở đây món bánh gạo cai chủ yếu là 
hương vị hải sản cho nên ở đây là chả cá cuộn rong biển chả cá thập cẩm chả cá hấp thắt lát riêng cái uh, chả cá cuộn rong biển cô uh, sẽ nhúng vô trong uh, bột chiên giòn cho nó uh, có cái lớp bột giòn ở bên ngoài nha chả cá cuộn rong biển uh, cô sẽ nhúng qua bột chiên giòn thì uh, trong thời gian đợi dầu nóng cô sẽ hướng dẫn nha đây là 50 g bột chiên giòn dùng để chiên tôm cô sẽ cho 60 g nước và mình là sẽ đổ vô mà mình trộn chảo dầu nóng và sủi tâm nha cô sẽ thả chả cá vô chiên Sau khi chúng ta hoàn thành một bánh gạo cay rồi, chúng ta chiên chả cá rồi, các thứ đã hoàn tất Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn ở cái phần sau cùng đó là chúng ta sẽ nấu nước dùng Và sẽ bỏ tất cả nguyên liệu vô để ra cái món bánh gạo cay Mời các bạn cùng theo dõi Cô sẽ cho một lít nước vào trong một cái chảo đó các bạn hoặc là một cái nồi rộng rãi chút xíu Chúng ta sẽ nấu nó dễ hơn ở phần giới thiệu ban đầu cô có uh, giới thiệu cho các bạn một cái uh, gói mà nước dùng cô đặc mà vị hải sản chúng ta sẽ dùng nước dùng cô đặc vị hải sản cho vô trong một lít nước mà cô mới vừa cho vô trong uh, chảo và nấu nóng lên sau khi cái nước này nóng lên và sôi thì uh, sẽ cho bánh gạo vô và cho cải trắng hành baro và món mà không thể thiếu đó là 
tương ớt Hàn Quốc Ngoài ra chúng ta còn có thể cho thêm ớt bột Hàn Quốc Nếu như muốn cái vị nó cay hơn nha Còn bạn nào không thích cay mình có thể cho ít lại Khi nước sôi rồi cô sẽ cho nước dùng vô nha mấy bạn Nếu chúng ta không sử dụng nước dùng chế biến sẵn như thế này Thì chúng ta có thể hầm xương gà kèm với lại mực rau củ nha Củ sắn rồi mình hầm rồi mình lấy cái nước ngọt Để làm cái nước dùng cho bánh gạo cay sẽ cho thêm hai muỗng cà phê hạt nêm và một phần hai muỗng cà phê muối sau đó cô cho tương ớt hàn quốc vô trong nồi nước dùng này và ở đây cô dùng một hộp tương ớt Hàn Quốc trọng lượng 500 gram ta sẽ giảm nhiệt độ xuống Tôi sẽ cho thêm ớt bột Hàn Quốc nha các bạn ớt bột khô này nếu mình thích cay mình cho nhiều dùng này chúng ta có thể nấu trước và sau đó mình ăn bao nhiêu thì mình sẽ múc lấy nhiêu một lát nữa cô cũng sẽ múc bớt lại và mình sẽ ra cái khẩu phần vừa đủ thôi khi nào mình ăn thì mình sẽ múc ra và làm nóng lên Sau đó cho bánh gạo vô và cho bắp cải trắng Cho hành ba rô Và sau cùng là cô sẽ cho khoảng 3 muỗng cà phê đường cát nha các bạn Sau khi tất cả những cái nguyên liệu mà nó tan đều hết rồi thì cô sẽ múc bớt ra và cô sẽ làm một phần ít để mình mà ra món Cô sẽ cho bánh gạo vô và trộn đều cho hành ba rô vào bắp cải trắng Kế tiếp là cho kiến cúc
các bạn có thể cho hột gà thế trứng cút cũng được nha chả cá vừa cắt đôi cho vô trong hỗn hợp đó các bạn trộn đều nhé và khi ăn đó, ra dĩa thì chúng ta sẽ cho thêm chả cá và chả cá cuốn rong biển chiên giòn hấp dẫn quá các bạn À, chúng ta có thể rưới thêm nước dùng Để tăng thêm hương vị chúng ta có thể cho thêm một ít mè trắng rang vàng mời các bạn cùng thưởng thức món bánh gạo cay Hàn Quốc mà cô vừa làm xong Hy vọng qua buổi chia sẻ này các bạn có thể tự tay làm ở nhà Tất cả những món ăn đều có thể trở thành dễ dàng Qua sự hướng dẫn của kênh Biết Nhà Cô Mỹ Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Xin chào